যত দূর চোখ যায় ছোট বড় সবুজ পাহাড় ভরে মনোমুগ্ধকর সূর্যোদয় হাত বাড়ানো দূরত্বে মেঘেদের ভেসে যাওয়া বিকেলে পাহাড়ের কোলে সূর্যস্ত কিংবা সন্ধ্যার পরে কোটি কোটি তারার মেলা এসব কিছুই কল্পনা নয় ঠিক এমন ভাবেই প্রকৃতির নানা রূপের দেখা মেলে সাজেক ভ্যালিতে হাতে দুই দিনের সময় নিয়ে আজ আমরা ঘুরে দেখব সৌন্দর্যের লীলাভূমি সাজেক ভ্যালি এবং সাজেক ঝর্ণা সহ খাগড়াছড়ির হর্টিকালচার পার্ক এবং আলুটিলা পার্কের গুহা সহ আরও অনেক কিছু পাশাপাশি থাকছে সাজেক ভ্রমণের কুটিনাটি সকল তথ্য সব কিছু মিলিয়ে হতে চলেছে আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখলে সাজেক ভ্রমণ নিয়ে আপনার প্রায় সব কিছুই জানা হয়ে যাবে তাই না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইশরী উপজেলায় অবস্থিত সাজেক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাজেক ভ্যালির উচ্চতা প্রায় আঠারোশো ফুট এবং সাজেকে অবস্থিত কংলাক পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় চব্বিশশো ফুট বছর জুড়েই সাজেকে থাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপের আবহাওয়া ফলে যে কোনো সময় সাজেকে বেড়াতে যেতে পারেন তবে জুন থেকে নভেম্বর মাসে মেঘ বেশি দেখা যায় তাই পাহাড় আর মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখার জন্য এই সময়টাই সবচেয়ে উপযুক্ত সাজেকের অবস্থান রাঙ্গামাটি জেলাতে হলেও খাগড়াছড়ি জেলা হয়ে সাজেক যাওয়া সবচাইতে বেশি সুবিধাজনক আপনি যেখান থেকেই যেতে চান না কেন আপনাকে প্রথমে খাগড়াছড়ি আসতে হবে সেখান থেকে লোকাল বাহনে দিঘিনালা উপজেলা হয়ে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাজেকে যেতে পারবেন তবে আপনি যদি কোনো ঝামেলা ছাড়া যেতে চান তাহলে যে কোনো ট্যুর অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে যেতে পারেন তিন রাত দুই দিনের প্যাকেজে খরচ পড়বে তিন হাজার পাঁচশো টাকা চলুন এবার সাজেকের সকাল দুপুর এবং রাতের ভিউ দেখে আমাদের সাজেক যাওয়ার ভ্রমণ শুরু করা যাক
again tel kintu ase 5600 taka i to then i to then 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 bas 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 चलून जेते जेते गुरुपूर्ण इनफरमेशन दिए रखी जगह मेने चलने अपनारब्लेम फेस करते हैं आशा करी अपनी जो बस चान ढाकार गापतलि कला बागान कल्याणपुर सैदाबाद बस स्टैंड सऊदिया श्यामलि शांति सेंट मार्टिन एसालोम ईगोल रिलैक्स और बीआरटीसर बस मत विभिन्न पर बस सार्विस सरसरी खाकड़ाछर उद्देश्य ड़े जाए बस भाड़ा पड़े छः थ एक हजार टार मत आपनी जदि बैक नहीं जो चान निजे साथ भलोक बोझापड़ा कर नीन जो अपनी हंड्रेड पार्सेंट एक्सपार्ट क्या और तीन रत दुई दिन मध्य जतायाते नश कोमीटर रास्ता ड्राइव करते सक्षम क्या टाना एक घंटार मत शुद्ध पहाड़े उठते हैं नाम सजे के उठार प्रथम पांच किलोमीटर रास्ता शुद्ध आपके पहाड़े ऊपर उठते हैं तई खराब कंडिशन को बैक नहीं जा प्रयोजन आपन भलो गाड़ी सार्विसिंग करिए नीन एक बैके एक जन थार चेषा कर ग्रुप टूर है तो हमें भलो और जदि एक साथ एक जन के लिए नीन तब स्वाभाविक मानुषे चाहते मोटा हम ना ने भलो फोने एक रवि अथवा एयरटेल सीम रख कारण सजे के अन्न को सीमे नेटवर्क पाने ना और प्रयोजन अतरिक्त कपड़ चुपन नहीं भैग बाड़ी करबें ना ग्रुप टूर छाड़ा खागड़ाछर रास्त सन्धार पर रेगुलर गाड़ी चलाचल बंद हो जावर पर फजर पर्त जाबी ढाका ढाकार आशेपाशे जो चान प्रथम आप चट्टग्राम हाईवे दिए कूमिल्ला सोजा एकश षाट किलोमीटर पार हो फेनी आसते है फेनी पार हो बस किलोमीटर पर बारोईयर हाट बारोईयर हाट थे हाथ बामे सत किलोमीटर पार हो कर हाट से हाथ डने जो थकबे और रोडमार्क फलो करते थकबें आपनार गव्य है दीघी नाला से सोजा एक रास्त आपके लिए जाए सजेक तब सब कन्फ्यूशन दूर करते चाहले ना टे पुरो भिडियो देखते थकूँ हमारे आजकल भ्रमण टी शुरू हो ढाका आसी मेघना सेतुते तीन पाँच टाइम मेघना फ्लैवर थे चट्टग्राम हो दुश नय नोखाली एक सौ छियातर फैनी एक सौ बस कूमिल्ला पैंसठी डी कूमिल्ला चले आसमी कैंटनमेंट एक चौष्टी किलोर मत रास्ता हलो एपर्त और एक कम हो आगे किस किलो छो एक्चुअलि खार एक ब्रेक नेब कथाय ब्रेक नेब कथाय खा कथाय खा अच्छा हम डायम रेस्टुरेंटे ब्रेक नहीं भरे डुबी दी ब्लू डायम रेस्टुरेंट ये खबर सब इे दा चा बीस टा त्रि टाक कफि चल्लिस टाक परोटा बीस टाक नान रुटी चल्लिस टाक भेजिटेबल चल्लिस टाक अपनारा एक पड़े नीबें कोटार प्राइस कम हाईवे रेस्टुरेंट गाते एक प्राइस बेसि है ये आसले सब ही जाना आर बे लजिकल कारणों आ कपड़ चुप ब्रेक दिल्ली घूम तारे आमी रास्ता एक हाथ दिए धरे रखी तरह गाड़ी चालाई माधे माधे एत घुमे पीछने से लेकर पड़े हाँ एखे हमें एक् चा खाई चा खे आ गाड़ी टन दी 
অলরেডি পাঁচটা চার বাজে ফজরের আজান হয়ে গেছে রাস্তায় আমরা এখন ফেনী শহরে এটা হলো বাড়ি আর হাট এই যে বাঘাই সরি দেখেন এখান থেকে চলে গেছে বাঘাই সরি মানে সোজা আসতেই থাকলাম আসতেই থাকলাম কুমিল্লা থেকে ফেনী পার হয়ে বাড়িয়ার হাট এই তো বাড়িয়ার হাট থেকে হাতের বামে বাঘাই সরি ঢুকে বললাম এখন এখান থেকে সামনে যেতে হবে হচ্ছে করার হাট করার হাট থেকে একদম ডানে এক রাস্তা চলে যাবে খাগড়া সরি অর্থাৎ দিঘিনালা আর দিঘিনালা থেকে সোজা এক রাস্তা সাজেক তো চলুন সেই রাস্তাটাও আমি দেখাই দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি নতুনদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে এই জন্য আমি ভেঙে ভেঙে দেখা দিচ্ছি যেন আপনারা কাউকে না জিজ্ঞেস করেই ভিডিও দেখে একদম সোজা সাজেক যেতে পারেন আমরা কিন্তু সেই মেইন রোড থেকে এসে করের হাট থেকে হাতের ডানে ঢুকলাম এই হচ্ছে খাগড়াছড়ির রাস্তা দেখেন এটা হচ্ছে দিঘিনালা যেতে এই পুরো জায়গাটা জুড়ে হচ্ছে চা বাগান আর হচ্ছে রাবার বাগান মানে যে গাছের আঠা দিয়ে রাবার হয় চলেন আপনাদের একটু পাখির চোখে দেখাই কেমন লাগে ভারত আর এই যে হচ্ছে ইয়াতে যাওয়া রাস্তা এই গাড়িগুলোর নাম হচ্ছে চাঁদের গাড়ি এই গাড়িগুলো কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবে সাজেক ভ্যালিতে যারা কোনো ট্যুর অর্গানাইজেশনের মাধ্যম ছাড়া সিঙ্গেল অথবা গ্রুপ আসবেন তাদের জন্য চাঁদের গাড়ি ভাড়া পড়বে খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের চাঁদের গাড়ি ভাড়া পড়বে নয় হাজার থেকে দশ হাজার টাকা বারো থেকে চোদ্দ জন যেতে পারবেন খাগড়াছড়ি থেকে চাঁদের সিএনজি ভাড়া পড়বে চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকার মতো দিঘিনালা থেকে চাঁদের গাড়ি ভাড়া পড়বে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকার মতো দিঘিনালা থেকে চাঁদের সিএনজি ভাড়া পড়বে চার হাজার টাকার মতো তবে সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আপনি এখানে এসে জেনে বুঝে ধামাদামি করে তারপরে সিএনজি অথবা চাঁদের গাড়ি ঠিক করে নিবেন আর সাজেগে যাওয়ার সময় এই জায়গাটা একটু খেয়াল করবেন এই যে এইখানে একটা রাস্তা আছে একটা গেছে ডানে একটা গেছে বামে এই বামের রাস্তাটা হলো সাজেক ফাইনালি আমরা চলে আসলাম একটা স্কট চলে গেছে গতকাল রাত বারোটার পর ঢাকা থেকে আমাদের জার্নিটা শুরু হয়েছিল আমরা প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে চলে আসলাম বাঘাইসর উপজেলার আর্মি স্কটে এখান থেকে এখন আমাদের আর্মি স্কট হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা কতজন নাম এবং ফোন নাম্বার লিখে রেখে আর্মিরা গার্ড দিয়ে আমাদেরকে সাজেক নিয়ে যাবে এবং এই পুরো প্রসেসটাকেই আর্মি স্কট বলা হয় সেই সাথে একটি টোকেন দেওয়া হবে সেই টোকেনটি যাওয়ার দিন আবার দেখিয়ে তারপরে বের হইতে হবে চলুন এবার সামনের কাউন্টার থেকে টোকেনটি নিয়ে আশেপাশে একটু ঘুরে দেখা যাক এবং ফরমালিন মুক্ত পাহাড়ি ফল ফ্রুট খাওয়া যাক আসলে দুঃখের বিষয় তো গাইজ আমরা সকালের দশটার যে স্পটটা ছিল ওইটা মিস করে ফেলছি এখন আমাদের হচ্ছে দুইটাই যে স্পট ছিল সেটা ছাড়তেছে হচ্ছে আড়াইটায় তো আপনারা যারা আসবেন অবশ্য দশটার মধ্যে এখানে থাকবেন না হলে কিন্তু এই সেই দশটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকতে হবে ওয়েট করতে হবে আর এতক্ষণ যদি আমরা চলে যেতাম তাহলে আমরা গোসল দিয়ে রেস্ট নিয়ে বিকেলে একটু ঘুরতে পারতাম সেটা আর হলো না ছুটির দিন ছাড়া একটু কমে থাকতে পারবেন তারপরে হচ্ছে রিসোর্টগুলো কম খরচে পাবেন লোকজন কম থাকে আগে থেকে বুকিং করতে হয় না এই সুবিধাগুলো ছুটির দিন ছাড়া কিন্তু পাবেন এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন ছুটির দিন ছাড়া আসার জন্য এই তো চল চলুন সাদেকের রাস্তায় আমরা ঢুকে পড়লাম ইঞ্জিন 
ইন ব্রেক করেন ঠিক চলে যাবে তো দুই অথবা তিনে দিয়ে ক্লাস সারে রাখেন প্রকৃতির এই সুন্দর অপরূপ এবং পাহাড় আর মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে আমরা চলে আসলাম সাজেক ভ্যালিতে বাইক নিয়ে যারা আসবেন তারা একটু সাবধানে আসবেন এক্সপার্ট না হইলে দুই তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স নাই এমন কেউ আসবেন না কোনোভাবেই আসবেন না যারা এক্সপার্ট তাদেরই সাইলেন্সার মানে জ্বলে যায় এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছিল ওঠার পরে আমরা যে রিজোর্টে উঠলাম এই রিজোর্টে ডাবল বেডরুমের ভাড়া পড়বে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তবে ছুটির দিন ছাড়া আপনি কিন্তু দামাদামি করে কমিয়ে নিতে পারবেন আমরা একটি টেকনিক অ্যাপ্লাই করে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ডাবল বেডের মিজোরামলা ভিউ মাত্র পনেরোশো টাকায় কিভাবে ঠিক করলাম সেটি নিয়ে ফিরছি একটু পরেই আপনারা কিভাবে সাজেকে এসে অল্প টাকায় রিসোর্টে থাকতে পারেন খালি ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কেমনে কি করতে হয় এখন আমরা যাবো হচ্ছে সাজেক ঝর্ণায় এটা হচ্ছে হর্টিকালচার পার্ক এই যে আমরা এখন চলে আসলাম আলোটিলা পার্কে আমি দুঃখিত যে আপনি তিন রাত দুই দিনের ভ্রমণে যে স্পট গুলো দেখতে পারবেন ভিডিও লম্বা হয়ে যাওয়ার কারণে সবগুলো স্পট এক ভিডিওতে দেখাতে পারছি না তাই আমরা ভিডিওটি চার ভাগে ভাগ করেছি ভিডিওর বাকি অংশটুকু দেখতে পারবেন পরের পর্ব গুলোতে পাহাড়ি দেশি মুরগি মানে যে মুরগি গুলো আর কি পাহাড়ে জন্ম হয় পাহাড়েই বড় হয় না একটা মুরগির এই যে হলো পিস গুলা এই যে হচ্ছে অনেক গরম আসলে হাতে আমার ইয়ে লাগছে এই যে হচ্ছে এক পিস আমাদের ইয়েটা ছিল হচ্ছে এই যে দুপুরের খাবারে এই যে ডাল ভাত সবজি আলু ভর্তা পাহাড়ি দেশি মুরগির মাংস তিনশো টাকা একদম উপরেরটা এইটা হচ্ছে আপনারা এটা হচ্ছে দুপুর এটা হচ্ছে রাত আর এইটা হচ্ছে মানে সকালে আর এইখানে হচ্ছে আপনার এক্সট্রা কিছু মেনু দেওয়া আছে যেটাতে আপনি এক্সট্রা করে অর্ডার দিয়ে খেতে পারবেন পাহাড়ি মুরগির মাংস খেতে খেতে কয়েকটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি খাবারের ব্যাপারে এখানে যে তিনটা চারটা আইটেম ছিল মোটামুটি যদি ভালো দিক খারাপ দিক বলতে চাই তাহলে সবগুলো আইটেমই খাওয়ার পরে আপনার কোনোটাই খারাপ লাগবে না বাইরে অন্য অন্য রেস্টুরেন্টগুলোতে আপনার যে ধরনের খাবার পান ওইগুলোর সাথে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে আপনি হচ্ছে এটাকে খারাপ বলতে পারবেন না এটাই হচ্ছে এটার ভালো দিক আর কি আর এই ভাতটা ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আপনি চাইলে এর পর আরও নিতে পারতেন সেই অপশনটা ছিল বাট দুজন মানুষ আমরা খেলাম তো দুজনে কিন্তু এখন শেষ করতে পারিনি তারপরে ডাল ডাল এগুলো মোটামুটি এখনও সব কিছু যে রয়ে গেছে এগুলো মোটামুটি আনলিমিটেড ছিল আপনি চাইলে দুমায় খেতে পারতেন আর কি দুজনের খাবার তিনজনও খেতে পারতেন কেউ যদি এই প্যাকেজটা নিয়ে তিনজন খেতে চায় এইভাবেই তো পরিবেশন করা হবে তাই না মানে তিনজন এটা খেতে পারবে 
তো আপনারা যে অর্ডারটা করবেন এই অর্ডারের মধ্যে যদি এক্সট্রা কেউ অ্যাড হয় তাহলে সেই এক্সট্রা একজনের জন্য একশো বিশ টাকা পে করতে হবে অর্থাৎ আপনি একশো বিশ টাকা পে করে আবারও ভাত আপনি বেশি করে নিতে পারবেন অর্থাৎ আপনাকে তিনজনের ভাতই তখন দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে কি এই যে সবজি বা ডাল ডাল এগুলো যদি সকালের নাস্তা সেম এইভাবেই পাবেন আর এই খাবার গুলোর সবচাইতে বড় ব্যাপার কি জানেন সেটা হলো যে আপনি যখন অর্ডার দিবেন অর্ডার দেওয়ার পর আপনাকে এই খাবারগুলো মানে রান্না করে দেওয়া হবে মানে রেডি করে না রান্না করে দেওয়া হবে এটি হচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার আর এই রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে আমরা যে রিসোর্টে উঠলাম ওনাদেরই মানে একই মালিকের একই মালিকের রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড রিসোর্ট থাকলে সুবিধাটা হয় কি যে আপনার খাবারের জন্য বাইরে কোথাও যেতে হচ্ছে না দেখ এই ছিল খাবারের ব্যাপারে সাজেকে পানির সংকট পানি অপচয় করবেন না দয়া করে পানির ট্যাপ বন্ধ রাখবেন আসলে সাজেকের পানিটা অনেক কষ্ট করে উপরে তোলা হয় সবাই একটু পানিটা অপচয় করবেন না এটি হচ্ছে আল্লাহর গরম মসজিদ এবং আমার দেখা সাজেকের সবচাইতে সুন্দর স্থাপনা আপনারা যারা সাজেকে ঘুরতে আসবেন অবশ্যই মনে করে আল্লাহর গড়ে সেজদা দিতে একদম ভুল করবেন না আমাদের রিসোর্টের পাশেই এটি হচ্ছে পাহাড়ি আদিবাসীদের লুসাই গ্রাম এখানে ঢুকতে হলে আপনাকে টিকিট বাবদ তিরিশ টাকা খরচ করতে হবে এবং আপনি যদি পাহাড়ি আদিবাসীদের ড্রেস পরে ছবি উঠতে চান তাহলে আপনাকে একশো টাকা খরচ করতে হবে এখানে যে ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে মূলত আপনি যখন ড্রেসগুলো পরবেন তখন এগুলো হচ্ছে ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে আপনাকে পরিয়ে দেওয়া হবে সাজিয়ে দেওয়া হবে এটা হচ্ছে মহিষের সিং মহিষের সিং গুলো রাখা আছে এইটা হচ্ছে হয়তো যে ড্রেস আপের সাথে লাগবে আপনাকে এইগুলো পরায় দেওয়া হবে একটু অগোছালো ভাবে রাখা আছে যেহেতু ট্যুরিস্টের একটা ভিড় থাকে এই জন্য আর কি একটু সাদা নগোছানো নাই এই যে এখানে অনেক ড্রেস আছে এইখান দিয়ে যে ড্রেস সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আপনারা এখানে আসলে অবশ্যই পাহাড়ি আদিবাসীদের তারা যে ড্রেস বা যে পপসগুলো ইউজ করত সেগুলো এখান দিয়ে সাজিয়ে রাখা আছে অবশ্যই সাজেক আসলে আপনারা একটু ড্রেসগুলো পরে ছবি টবি ভিডিও করতে পারেন ভালোই লাগে আমার কাছে তো বেশ ভালোই লাগছে অনেক পুরাতন দুইটা হারিকেন রাখা আছে ওনারা পাহাড়ের যে ফল ফ্রুট যেগুলো ইয়াতে কালেক্ট করে এটা হচ্ছে সেই ঝুড়ি আর কি বাইয়া হচ্ছে যে কাপড়গুলো একবার পরা হয়েছে সে ভাইয়া এখানে তাহলে আপনার টোটাল ড্রেস সহ ইয়া কত টাকা পড়বে আপনার পার পারসন একশো তিরিশ টাকা এই প্যাকেজের মধ্যে কত মিনিট থাকতে পারবে আনলিমিটেড ওকে থ্যাংক ইউ শুনতেই পেলেন এটার প্রাইস রেঞ্জটা কেমন খুবই সীমিত এখানেও বেশ কিছু পপস চাবি তারপর এখানে একটা ফ্রিজ রাখা আছে এই যে সবাই আসছে এসে এই যে ড্রেস পরে ছবি উঠতেছে ভিডিও করতেছে অনেক সুন্দর জায়গা নিজ দেয় একটু ঘোরাফেরা করবেন ওই যে সামনে মেঘ দেখতে পাচ্ছি মেঘের রাজ্য জন্যই তো সাজেক আমরা এখন টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম আমি যদি একটু ঘুরে দেখাই ওই দেখেন মেঘ এটা হচ্ছে একদম প্রবেশ পথ থেকে শেষ পর্যন্ত আসলে এই ভিউটা দেখতে পাবেন 
সোজা যদি এখানে চলে আসেন তাহলে মিজোরাম ভিউটা দেখতে পাবেন এইভাবে মেঘ জমে আছে তারপরে আপনার এই যে বাম পাশ দিয়ে অসংখ্য দোলনা রাখা আছে আপনারা কিন্তু অবশ্যই এখানে আসলে দোলনায় ঝুলতে পারবেন মনের সুখে দেখেন এই দোকানের নাম হচ্ছে দোকানদার ছাড়া দোকান আপনারা দোকানদার ছাড়া এই দোকানে আসতে পারেন আর দোকানের মধ্যে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন আই মিন ড্রিঙ্কসগুলো এগুলোর প্রাইসও দেওয়া আছে আপনি চাইলে এখান থেকে একটা নিয়ে যাওয়ার সময় পে করে দিতে পারবেন এই জায়গাটিতে তৎকালীন সময়ে পাহাড়িদের বিচার কার্যক্রম এবং ছোটোখাটো অনুষ্ঠানগুলো করা হতো এগুলো হচ্ছে গরুর মাথা মেবি এভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেখতে বেশ ইন্টারেস্টিং দোকানদার ছাড়া দোকান এই পাশেও কিন্তু ঢুকতে একটা পেয়ে যাবেন এইটা হচ্ছে লুসাই গ্রাম থেকে ফ্রন্টের ভিউ চলুন এবার সাজেকের দোকানপাটগুলো থেকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি যে দোকানগুলোতে আপনি পাহাড়িদের হাতে বানানো অনেক জিনিসপত্রই পেয়ে যাবেন এই দোকানটার নাম হচ্ছে সেনি লুসাই এখান থেকে আপনারা অনেক কিছু পেয়ে যাবেন দেখেন আমি একটু যদি ভিতরে গিয়ে দেখাই এখানে আচার চকলেট থেকে শুরু করে জুয়েলারি অনেক কিছু আছে আপনারা একটু কষ্ট করে একটু ভিডিওতে দেখে নেবেন কি কি আছে আর অবশ্যই এখান থেকে ওনাদের সাথে কথা বলে দামাদামি করে আপনি বা যদি ফিক্সড প্রাইস হয় সেভাবে কেনাকাটা করতে পারবেন এই সবটার নাম হচ্ছে ডোরিন কালেকশন আপনারা এখানে আসলে অসংখ্য প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন পাহাড়ি কাপড় চুপড় ক্যাপ জুতা মানে সব ধরনের প্রোডাক্টই এখানে পেয়ে যাবেন ডেইলি ইউজের যে ধরনের প্রোডাক্টগুলো লাগে আর কি আসলে প্রাইজিংগুলো ওইভাবে বলা সম্ভব না সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনারা যখন আসবেন তখন এসে একটু কথা বলে দামাদামি করে তারপরে কিনতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এটি হচ্ছে সাজাকের একটি বিশেষ আকর্ষণ কংলাক পাহাড় আপনি যদি সাজাকের শুরুর দিকে রিজোর্টে থেকে থাকেন তাহলে আপনার গাড়িওয়ালাকে বললে আপনাকে নিজ দায়িত্বে কংলাক পাহাড়ে নিয়ে আসবে আপনি যদি বেশি বয়স্ক কেউ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য কংলাক পাহাড়ে না ওঠাই শ্রেয় কংলাক পাহাড়ে ওঠার সময় অবশ্যই মনে করে একটি বাস নিয়ে নিবেন কারণ বাসের উপর ভর দিয়ে আপনি খুব ভালোভাবেই ইজিলি উঠতে পারবেন আপনি যদি সূর্যস্ত কিংবা সূর্যোদয় দেখতে চান তাহলে কংলাক পাহাড় আপনার জন্য বেস্ট এক্সপেরিয়েন্স হতে পারে এটা হচ্ছে বাসের চা মানে আপনারা যারা সাজেকে আসবেন আর বাস খাবেন না এটা কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব না সাজেকে আসলে বাসের রিজোর্টে থাকতে হবে বাসের চা খাইতে হবে বাসের সবজি খাইতে হবে কি পরিমাণ মানুষজন ময়লা করছে এই ভিডিও থেকে দেখা যাবে কর্তৃপক্ষকে রিকোয়েস্ট করছি কংলাক পাহাড়ে একটি ডাস্টবিন দেওয়ার জন্য আর ট্যুরিস্টদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যতদিন না ডাস্টবিন দেওয়া হয় ততদিন যে দোকান থেকে খাবার কিনবেন সেই দোকানের পাশেই ময়লাগুলো ফেলে রাখবেন তাহলে দোকানদার কিন্তু পরে ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে পারবে অনেক তো ঘোরাঘুরি হলো এবার শুধু সাজেকের মায়া ত্যাগ করে খাকড়াছড়ি হর্টিকালচার পার্ক এবং আলুটিলা পার্ক ঘুরে বাসায় যাওয়ার পালা ফাইনালি আমরা বের হয়ে যাচ্ছি এই যে আমাদের সেকেন্ড ম্যানেজার ফার্স্ট ম্যানেজার সাহেব ঘুমাচ্ছে হ্যাঁ ওনাদের ওনাকে আসলে পাইলাম না আর ঘুম থেকে ডেকে ডিস্টার্বও করতে চাচ্ছি না ঠিক আছে ভাই দেখাবো আবার হ্যাঁ অবশ্যই আর সবাইকে রিকমেন্ড করব যে আপনারা একবার এখানে একটু থেকে ট্রাই করে দেখতে পারেন কেমন লাগে আমি কিছু বললাম না তারপরে আমাকে অন্য ভিডিওতে কমেন্ট করবেন কেমন লাগবে ঠিক আছে দাদা হ্যাঁ ওকে আলাপেস আসলে লেটও করে ফেলছি দুটো দুটো 
এটাই ছিল আমাদের রিসোর্ট এই যে গাড়িগুলো যে যারা দেখতে পাচ্ছেন সারি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েট করছে এখন দশটা বিশ বাজে একটু পরে গাড়িগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে আসলে কেমন সিরিয়ালেন করতে হয় ঠিক আছে ভাই আসসালামু আলাইকুম এইভাবেই আমাদের সাদেক ট্যুরটা শেষ করলাম এখন শুধু ঠিকঠাক মতো ঢাকায় পৌঁছাইতে পারলেই একটা সফল অ্যান্ড সাকসেস ট্যুর কমপ্লিট হবে আমাদের এইভাবেই পাঁচ কিলোমিটার নিচে নামতে হবে এখানে একটু সাবধানে রাইড করতে হবে মানে এখানে ক্লাস করা যাবে না এখানে আপনি হয়তো এক অথবা দুই গিয়ারে থাকবে ক্লাস ছাড়া থাকবে যে আমার দেখেন তিনে আছে ক্লাস ছাড়া আছে যার ফলে হবে কি ইঞ্জিন ব্রেক হয়ে যাচ্ছে যখন ইঞ্জিন ব্রেক হয়ে যাবে তখন আপনার ডিক্সের উপর পিছনে ড্রামের উপর প্রেশারটা অনেক কম পড়বে আর এই মোড়গুলোতে যে পানি আছে অনেক পিচ্ছিল থাকতে পারে সো এই এই জায়গাগুলোতে আপনি গাড়িটা সোজা রাখা সবচাইতে সেফ এদিকে এদিকে কাটাকুটা না করে একদম সোজা রাখতে হবে যদি কোনোভাবে স্লিপ করে তাহলে আপনি তো গাড়ি রাখতেই পারবেন না মানে আপনি কই যাবেন গাড়ি কই যাবেন আর আপনার সাল পাকলা কিচ্ছু থাকবে না সো বি ভেরি কেয়ারফুলি এখানে ড্রাইভ করতে হবে আপনার ইঞ্জিন ব্রেক সাথে দুইটা ব্রেক ব্রেকের সমন্বয়ে আস্তে 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 নামতে হবে কোনো কারণে স্পিড যদি বাড়ায় ফেলেন আপনি কখনোই ব্রেক করে সেই গাড়িটাকে দাঁড় করাইতে পারবেন না মানে পারবেন না সো নতুনদের জন্য এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুবই খুবই সাবধানের সহিত মেনে তারপরে রাইড করতে হবে না হলে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন আমরা এখন সাজেক থেকে পাঁচ কিলো নিচে নামলাম এবার আমাদের স্পটের দিকে যাওয়ার পালা আল্লাহ এই যে অনেক জায়গায় এরকম পানি আছে অনেক ভাঙ্গা আছে পানি থাকলে কিন্তু ভাঙ্গাগুলো দেখা যায় না এই সব জায়গায় সামনে কোনো রাইডার থাকলে তাকে ফলো করবেন আর যদি সামনে কোনো রাইডার না থাকে সেক্ষেত্রে অনেক চিন্তা ভাবনা করে এখান দিয়ে রাইড করতে হবে এই জায়গাগুলোতে যদি স্পিড বেশি থাকে তাহলে কিন্তু কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে না তো এগুলো একটু কেয়ারফুলি রাইড করতে হবে এইখানে আমাদেরকে ব্রেক করানোর কারণ হচ্ছে যারা হচ্ছে আজকে সাজাকে ইন করবে ইন করতে যে স্কটটা ছাড়ে সেই স্কটের সবাই যাবে এখান থেকে আমরা ক্রস করবো আর কি তারপর হচ্ছে আমাদেরকে ছাড়া হবে যেহেতু অনেক অনেক গাড়ি যেন একটা সাথে একটা কোনো ভাবে সংঘর্ষ না হয় যার কারণে এখানে এটা করা হচ্ছে আর কি আমাদের সাজেক ভ্রমণের টোটাল খরচ কত হল এবং সাজেকের ডিটেলস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি বাসের কথা মনে রাখবেন আর ভিডিওর কোন অংশটুকু বেশি ভালো লেগেছে সেটা কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আমাকে যদি সাপোর্ট করতে চান তাহলে মাহমুদ ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন দেখা হচ্ছে পরের পর্বে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম